Hello, dear students. Our today's topic is the necklace. It is uh, written by G. D. Mapasa. Actually, he is a fine short story writer. He has written the beautiful story, the necklace. এই গল্পের মধ্যে আমরা যে থিমটা পাই সেখানে যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটা আছে সেই চরিত্রটার নাম হল মাথিল দে লয়সাল আমি সেদিকে এখন যাচ্ছি না প্রথম বলব অফ নেকলেস শব্দটার বাংলা মিনিং নেকলেস শব্দটার বাংলা মিনিং হল গলার হার এই গলার হারকে কেন্দ্র করে সমস্ত গল্পটা লেখা হয়েছে গল্পটা লিখেছেন খুব টেকনিক্যালি অফ যার নাম আমি একটু আগে বললাম গি ডি মোপাসা তো এখানে প্রথমত আমাদের জানা দরকার গল্পের ক্যারেক্টার্স এখানে তিনটি প্রধান ক্যারেক্টার্স আছে ওনারা হলেন মাফিল দে লয়সেল আরেকজন হলেন মসিয়া লয়সেল অ্যান্ড থার্ড হলেন ম্যাডাম ফরেস্ট ইয়ার দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইজ মাফিল দে লয়সেল মাফিল দে লয়সেল ইজ ভেরি বিউটিফুল ওম্যান বাট শি ইজ ভেরি মাচ গ্রিডি এবং এই তার গ্রিডিনেসের কারণে তাকে অনেক সাফার করতে হয়েছে তার জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে মাথিল দে লয়সেল তার যা আছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট কোনোদিনই ছিলেন না শি ওয়াজ নট টোটালি স্যাটিসফাইড তার জন্ম হয়েছিল একটি ক্লার্কের পরিবারে মানে তার বাবা ছিলেন একজন ক্লার্ক এবং তার হাজব্যান্ড তার বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছিল এটা একটা কোয়েন্সিডেন্স তার বিয়েও হয়েছিল একজন ক্লার্কের সাথে তো তার যে ডিমান্ড তার যে চাহিদা তার যে জীবনের যে লাইফস্টাইল অর্নামেন্টস পোশাক আশাক এগুলি তার খুব দামি অর্নামেন্টস তিনি পছন্দ করতেন এবং এর কারণেই তার সাফারিং এবং এটা অত্যন্ত বিউটিফুলি মপাসা এই তার এই গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন যে হাজব্যান্ড অফ মাথিল দে লয়সেল তার নাম আমি বলেছিলাম মসিয়া লয়সেল হি ইজ এ ভেরি সিম্পল ম্যান হি ইজ ভেরি মাচ স্যাটিসফাইড দ্য থিংস হোয়াট এভার হি ইজ তার জীবনে তার যা আছে তাতেই তিনি স্যাটিসফাইড ছিলেন কিন্তু তার স্ত্রী অফ মাথিল দে তিনি কখনো তাতে স্যাটিসফাইড ছিলেন না তো তার প্রতিবেশী ছিলেন ম্যাডাম ফরেস্ট ইয়ার ম্যাডাম ফরেস্ট ইয়ারের কাছ থেকে তিনি ধার নিতেন দামি দামি অর্নামেন্ট ম্যাডাম ফরেস্ট ইয়ার ফরেস্ট ইয়ার ছিলেন খুব রিচ একজন মহিলা এবং তাতেও তার একটু ঘৃণা হতো একটু ঈর্ষার সুখে দেখতেন মাথিল দেল হয়েছেন এই মহিলাকে তার তিনি এত ধনী কেন হলেন ঈর্ষার সুখে দেখতেন তো এটা হচ্ছে গল্প এই গল্পটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান হিসেবে ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচ আমি এখানে তুলে ধরেছি আমার ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথা গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড মূল বিষয়টা সেকেন্ড পার্টে থাকবে তবু আমি কিছু কথা না বলে পারছি না দ্য স্টোরি talks about human values the necklace is a satire that gives a strong message on human values ei golpo ta manusher value manusher mullobud niye kotha bole ebong ei golpo ta necklace golpo tar moddhe nihito ache ekta kora barta manusher mullobuder in short shongkepe i mean in one sentence the story tells us that one should not crave for luxuries ekjon manush tar uchit noy je shokhinota niye shekta 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বা পাগলামি করো সেটা উচিত নয় মরবার অধিকন্ত ইস্যু নেবার হয় দি ট্রুথ এটা সবসময় একটা সত্য থাকে ট্রুথ থাকে গল্পটা পড়লে বুঝবে মানে গল্পটার মধ্যে যে যে বিষয়টা উঠে এসেছে নেকলেসকে কেন্দ্র করে মাথিল দেলো এস যেটা করেছেন সত্যটা লুকিয়েছিলেন মানে আমরা যদি জীবনের সত্য লুকাই তারপর কি হতে পারে কত সাফারিং হতে পারে তার কনসিকুয়েন্স কত ভয়াবহ হতে পারে সেটাই গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত ক্যাটেগরিক্যালি যার নাম আমি বলেছিলাম গি ডি পাসা ফয়েঞ্চ শর্ট স্টোরি রাইটার এই গল্পের মধ্যে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং মরেল পাই দ্য নেকলেস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং মরেল টেল ইট গিভস গ্রিডি পিপল গ্রেট লাইসন অফ লাইফ যারা লুডি মানুষ তাদেরকে একটা মহান শিক্ষা দেয় এই গল্পটা বা আমরা এই গল্প থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি যা আমাদের জীবনে কাজে লাগতে পারে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ